perder aí o seu tempo, né? Vamos lá, o Marcos também, tá Fernando Borox, tem tudo o pessoal da 50 também junto ali. Quem mais? João Pedro, 611. A maioria são os pilotos da 45 também, né? A Man... gente vai acompanhando... Oi? Mandar também um abraço para o Rafael do Motocross Podcast. Está nos acompanhando aí na página oficial da Federação. Tenho certeza que ele está retransmitindo também o nosso evento. Valeu, Rafa! Abraço para todo mundo que está junto com a gente nessa tarde de sabadão. Sejam bem-vindos, você pelo Brasil afora, curtindo as emoções do paranaense e o brasileiro de Velocross. Tudo certo, toda a experiência a partir de agora, categoria VX45, 45 anos em diante. E a VX50, os cinquentões. Os últimos ajustes por ali, você vai acompanhando. Lembrando que essas categorias treinaram hoje e correm hoje. Amanhã começa tudo de novo, quem treina amanhã corre amanhã, as principais também categorias como MX1, VX1, as Pro e tudo mais, tudo amanhã domingão. Atenção todos os participantes da categoria Buraco no Pódio. Vamos lá então, acompanhando nesse momento... A gente lá, a direção de provas já um pouco mais acima, é, com só esperando ali, portanto, né, para os últimos ajustes. Lembrando que nós temos a premiação já próxima aqui também, nos fundos do, do gate, né? E o pessoal ali já da categoria buraco, todo mundo lá junto, lá realmente, para fazer esse grande espetáculo. Tudo certo? A gente vai acompanhando aí, as motos foram, foram, foram desligadas, né? Deixa eu só pegar aqui, então, já que tá a categoria 45. Então, nós temos o Lauro, tem o Morango também, o Marcos Augustinho, 42, né? De São Mateus, onde vai ser a próxima etapa, dias 20 e 21. Revecar Automóveis, RV Investimentos, o Claudimiro, 117. O quem mais aqui deles? Antônio Carlos Bueno, Antônio Marcos Freitas e Jaguarão. O João Pedro, toda a galera aí, portanto, na categoria A45 e A50. Motos sendo acionadas nesse momento, se acompanha ali o Kleber com o sem fio ligado. Aumenta o giro dos motores a partir de agora, porque subiu a placa de 15 segundos. É o Paranaense, é o Brasileiro, aumenta o giro, quero ver. O Gate está no chão. É o brasileiro e paranaense de Velocross na pista. Você vai acompanhando a partir de agora, então. Sensacional. A galera que está nos acompanhando. Largou muito bem, hein? O Pepino. Morte número 22. Ele aqui é de Pontão do Paraná. Litoral do estado paranaense para puxar a fila. Vamos acompanhando a partir de agora para passar aqui do arco de chegada. Aí ah, o Pepino já vai escapando, inclusive, hein? Morte número 22. O Morango, 14. Na segunda, terceira, o Sarquis. Quarta, Giovanni Pique, o Gaúcho. Na quinta, o Marcinho. Sexta, 915, o Fabinho. Na sétima, o Alencar Craft, a morte número 800. Tentando fazer uma prova de recuperação ali o Tatu. Não largou bem o Tatu, morte número 40. Vamos acompanhando a partir de agora, lembrando, 12 minutinhos, mais duas voltas. As emoções da 45 e 50, já tem piloto caído ali. A briga pela segunda posição, o Pepino vai tentando escapar. E a briga fica pela segunda posição, lá no retão já. Você vai acompanhando o Márcio Morango e o Sarquis. O Sarquis e o Morango no final da reta. A briga ali, o Sarquis já chegando... Um pouco mais atrás ali para cima do Morango. Você acompanha no vídeo aí. Acompanha aí. A briga, o Morango 14, o Sarquis, morte número 153. Ali é complicado para fazer a ultrapassagem, vai ter que dialogar. Aí vem um reto, uma reta meio que não sendo reta, meio torta, vamos dizer assim. E para passar aqui do arco, aqui tem a curvinha bem aqui próximo ao arco de chegada. Encosta e também a briga pela, pela quarta posição ali atrás. O Sarquis, aí tem o Pique chegando e o Marcinho. Não largaram bem. O quarto e o quinto chama atenção. Para você acompanhar a partir de agora a briga ali. O Pepino vai escapando. Dá uma olhada. A briga para a segunda posição. 
esses dois se vê do vídeo e vai acompanhando no miolo da pista também para quem está aqui. E um pouco mais atrás vem o Giovanni Pique, o gaúcho de Vera Cruz do Sul, junto com o Marcinho também. Vem que bem bufando os dois ali. Para entrar na reta, para acelerar a foto, ver quem tem mais motor lá no final da reta. Acabou saindo a imagem lá. Olha lá no final, Sarkis com mais motor para subir a segunda posição. Assume a segunda posição na Sarkis, Sarkis da cidade da Lapa. Sensacional o Sarkis, que tem o patrocínio Belpartes é, Motors Brasil, Gringa MX. Já vem. E agora, será que vem para cima do Pepino? Vamos acompanhar, né? Pepino passou, abriu volta. Aí, para passar o segundo colocado, Sarkis. Terceiro colocado. E olha como vem ali atrás, 125. Moto mais a, a, laranja. O piloto lá do Rio Grande do Sul. O Giovanni Pique, bote número 125. E trazendo junto o Marcinho. Daqui a pouquinho vai ter briga aí. Será que consegue fazer essa retomada? O, o Morango, 14, ali ou vai ficar para trás? Porque o, o Giovanni já chegou, né? É questão ali de, de tempo para tentar fazer ultrapassagem, que já mostra a agressividade da tocada. Né? O, o, o Giovanni, grande Giovanni, de Veracruz, Rio Grande do Sul, lá no retão. Vamos ver a entrada, saiu os dois lá, de novo lá no final da reta. Quem tem mais motor aí, olha de novo lá, pede no, no final, né? O Morango sempre ali... A questão de motor lado a lado os dois. Vai tentar fazer o X. O Giovanni Pique para assumir. A terceira posição. O Gaúcho de Vera Cruz do Sul. Assume a terceira posição lá atrás. Na parte de baixo da pista. Já vem para abrir volta novamente. O Pepino e vai escapando, hein? O Sarkis. 153 na segunda. E agora sim, novo terceiro colocado. O Giovanni Pique. Morte número 125. E olha como chega o Marcinho já atrás. Morte número 173 para brigar para cima do Morango. Vai perdendo a consistência ali o Morango, largou bem, mas já vem para cair para a quinta posição dentro de instantes. Sete minutos restando. Daqui a pouquinho nós teremos as 65 cilindradas. Vamos mais uma parcial aí, vamos tentar uma parcial. Enquanto isso, o Marcinho vai tentando brigar ali pela quarta posição. Na sexta posição, o Fabinho Reginato, 915, Alicar Crefta na sétima, o Laurão, 11 na oitava, na dona, o Sandro, na décima, o João Pedro, 611, décima primeira, 237, Antônio Carlos, Cleimar Panceira, 17, na décima segunda, Antônio Marcos, décima terceira, décima quarta, Rafael Pereira, 636, Jairo e o Marcelo de Almeida, décima quinta e décima a sexta posição, 6 minutos, 45 segundos, restando... É a 45 e é a 50 que você acompanha pela FPRM TV, junto com a Sport Bem TV. Obrigado por você que nos acompanha também pelas lives, podcast, pelo Cross News. Toda essa galera junto com a gente também nesse sabadão. Vem com a gente. Aí você vai acompanhando o Marcinho de novo na imagem para cima do Morango. É briga de longas datas, né? Toda essa experiência de amizade né? nas pistas e o Marcinho já sube. Quem adiantou fazer tudo bem? Porque o Marcinho já foi lá e assumiu. Já para passar e agora? Eu quero acompanhar o, o, o Sarkis. Vamos acompanhando. Lá no retão. Lá no retão. Lá no retão. A briga pela primeira posição. O Pepino Sarkis já chegou. O Sarkis já chegou lá em cima para cima do Pepino no final da reta. A linha briga pela primeira posição. Um pouco mais atrás o Giovanni Pique. Vem para agora a parte mais interna da pista para o Minhocão. O primeiro e o segundo colocado. Você vai acompanhando. Ah, eu quero ver essa briga aí, Sarkis. E o Pepino. Porte número 22. Com toda a cautela, vem trazendo ali. Segura como pode o Cristiano Pepino. Vem para passar para abrir mais uma volta. O primeiro e o segundo está aí na mesma pegada. Não tem diferença. Uns 800 milésimos é a diferença do primeiro para o segundo. Um pouco mais atrás, aí sim, está o terceiro colocado ali, o Giovanni Pique. Vai ter que tentar se aproximar para chegar no pelotão. Errou, quase passou no paredão lá o Sarkis. Mas vem com tudo, né? Encheu o motor na saída, no miolo, vem com o motor mais forte. A gente já observa a tocada do Sarkis para cima ali do Cristiano Pepindo. Já não tem diferença nenhuma. Entre o primeiro e o segundo colocado, vem por fora o Sarkis por dentro do Cristiano. Eu quero ver a briga no retão. 
Ele vem por fora para tentar sair com o motor mais cheio lá. O Nassar Sarkis já entrou, já encheu o motor, já encheu o motor. Aperta um pouco mais ali o Cristiano Pipino. Quero ver o final de reta. O final de reta retarda, freada o Sarkis. Fecha a porta o Cristiano Pipino. Olha de lado de novo, lado a lado os dois. Sensacional Sarkis por fora, pra sumir. A primeira posição, Nassar Sarkis da Lapa. Assume a primeira posição O Sarkis olha, olha como vem o Pepino, será que vai dar o troco? O Cristiano Pepino aqui do arco de chegada Passou os dois, hein Aquilo eu sempre falo, né, quem tá na frente É complicado para você ver Como vem o piloto de trás Agora quem tá atrás consegue ver certinho Até os traçados que o piloto da frente faz, né Pode até, até ser assustado ali o Pepino De repente vai tentar fazer uma prova de recuperação Vamos ver, vamos acompanhar Quem vem chegando ali também, lá de trás Ele Alencar Kraft já vem tentando para subir ao pódio. O Alencar já na quinta posição, não largou bem. Olha como vem fazendo essa prova, então também. Grande Alencar. O Cristiano Pique, o Marcinho na quarta posição, o 7-3. E na quinta, o 800. O Alencar Kraft, você vai acompanhando aí uh, na reta o líder, né? Cara, esse retão aqui é sensacional. Ele tem aqui um todo de 400 metros re essa reta. Dá para encher, você sente muito a diferença de um motor para o outro. Ali você consegue ver realmente a diferença e braço também, né? De um motor para o outro. Nessas categorias 45 e 50, motos até 450 cilindradas. Nesse momento...
a categoria VX45. Que eletrizante. No miolo da pista, o Giovanni Pique. Ele vai ter que tirar tudo que puder nessa volta e na próxima para brigar com o Sarkis pela primeira posição. Vem aqui para passar no arco de chegada. Vamos acompanhar a última volta. Vem para abrir a última volta. O primeiro e o segundo colocado. Sensacional o Sarkis. O Sarkis e o Giovanni Pique. Primeiro e segundo colocado. Chegou. Chegou o Giovanni Pique ali. Sensacional. Quero ver essa briga agora. Vai ter que tirar de tudo. Como puder. O Giovanni Pique de Vela Cruz. Rio Grande do Sul para cima do Lázaro e Sarkis. O Paranaense da Lapa. Os instantes finais. É a última volta. Da 45 e 50. Sensacional como tira e tira tudo o Giovanni Pique agora. Se for para brigar pela vitória, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser agora. Giovanni Pique, Sarkis, quem tira, quem tira, quem tira? Giovanni Pique para assumir a primeira posição. Na última volta, sensacional. Quero ver se vai dar tempo ainda do Sarkis chegar. Sensacional os instantes finais. Para a segunda etapa do brasileiro, o Gaúcho de Vera Cruz do Sul. Para levar 25 pontos na briga pelo título brasileiro. É só o início nesse sabadão. Amanhã, domingo, tem muito mais com as principais categorias. Não tem mais para ninguém. Vem para sacudir ela. Vem para sacudir ela. Gaúcho de Giovanni Pique. Para vencer a categoria VX45, vibra, comemora bastante.